我说什么来着？敞篷跑车，你是我囊中之物。啊，树姨，别哼起来了。瞧瞧去，走。杭晴，你可来了，三少等你半天了。是呢，三少从来没有带过女伴，你还是第一个呢。你这衣服真好看，这珍珠项链又大又圆的，一定很贵吧？当然贵了，它全身上下都是我哥给他买的。那这么说，你是三少的女朋友？肯定是啦，在学校里边，三少对她又接又送的，多花心思呀。这没什么，不过是个赌约而已。我三哥跟凤琪姐姐才是一对呢。啊！你还不知道呀、啊？许大浪子告诉我的。知道。他们跟我三哥打赌，说只要一个月内你乖乖听话，他跟莫伟义就会输给我哥一辆敞篷跑车。所以呢，人啊，有的时候自命不凡，其实是一种笑话。<笑>就是啊，<笑>得认命。唐晴妹妹，三哥，啊、来，我那车是不是可以？你的车，别想了，佩服啊！林妹妹，我给你介绍一下，徐子俊、许大愣子，还有那……哎，干、哎哎、什么？三哥，他怎么这样？林恒晴，你疯了吧你！小北辰，你是不是跟你的朋友说，你追上我，我对你动了心，甚至会对你言听计从？今天我就当着他们的面，跟你说清楚。你最好立马给我道歉。你每天睡到日上三竿，除了四处寻欢作乐，就是欺负人。其实没有家事撑腰，你根本一文不值。还有，你霸道无礼，目中无人，根本不懂得什么是平等和尊重。我林恒景，从认识你的第一天起就看不起你。他怎么能这么说呢？就是啊，你明明生在多少人无法企及的家庭，接受时下最先进的教育。只要你想，伸手就可以改变无数人的命运。可是我问你，你可有一丝人生理想？为社会，为国家，为了你的挚爱亲人，哪怕只是为了你自己。哼！所以我说，我瞧不起你，梁静。我这是最后一次再给你一个机会，我要你现在，现在就跟我道歉。绝无可能！得罪了我萧北辰，人家北溪就得换个活法。嗯嗯，哼，好啊，我等着。啊，你你，三哥，三哥。可是我问你，你可有一丝人生理想？为社会，为国家，为了你的挚爱亲人，哪怕只是为了你自己。哼！所以我说，我瞧不起你。叔叔，怎么了？想说什么？你觉得我是一个没有理想、没有抱负的人吗？是。行行行行行行，你老公能拿回去。哎呀，瞧你这暴脾气啊，一点都不像你娘，还是像你爹啊！你别跟我提他。他压根就不配跟我娘在一起。不要怨恨你爹，你背负的仇恨越多，你
你娘在天上，越不安心呐。好孩子可不能挑食哦，只有好好吃饭，才能快快长大。长大了。才能像爹爹一样当将军啊！我不想当将军，我想当英雄。当英雄也是要吃饭的呀。娘，你陪我睡，我不想睡，我想起来。但是已经很晚了，你乖乖的好不好？不，睡吧。娘给你唱你最爱听的那段京剧，哄你睡觉好不好？好，盖好被子。百货公司新进的香水可好闻了，来来来，他来了。罪我们的，我比他多，谁让他招惹我